വാഹന ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റും ക്രോം ഫിനിഷ്ഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടേജ് കുറച്ചും കൂടി കാണാനുള്ള ഒരു മോഡൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഹെഡ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംസ് ഫോഗി കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റോഡ് കുറച്ച് മോശമുള്ള റോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഫോഗ് ലൈറ്റും ഹെഡ്ലാമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടേജ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് ആകുമ്പോൾ പഴയ എറ്റിങ്ങിനെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകാരണം ഫ്രണ്ടേജ് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടേജ് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറിലൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് വരുന്നത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഒരു ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടൊരു ലുക്കാണ് വരിക വണ്ടിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ പെട്രോൾ ഇഞ്ചിനിൽ നേരത്തുള്ള ഇഞ്ചിൻ ആകുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വഴി ഇഞ്ചിൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി സി ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇഞ്ചിൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് എച്ച് വി എസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ ഇഞ്ചിനിൽ വരുന്നത് എസ് എച്ച് വി എസ് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ ബൈ സുസൂക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ബാറ്ററി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പും സ്റ്റാർട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി കംപ്ലീറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബാറ്ററിയിൽ ചാർജബിളാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രൈവിങ്ങും അതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂൾ സപ്ലൈ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക് ജാമിലോ മീൻസ് ഒരു സിഗ്നലോ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും മീൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം വരെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ അതെന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കനുസരിച്ച് മൈലേജും കൂടും അതാണ് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തേഴ് ആറ് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് എഴുപത്തേഴ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ വാട്ട്സിലെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇതിന് മാക്സിമം ടോർക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോ വാട്ട്സിലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് വന്നിട്ട് പാരസ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് എമിഷൻ ടൈപ്പ് പാരസ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഡീസൽ ഇഞ്ചിൻ ആകുമ്പോൾ ഡി ഡി ഐ എസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാൻ്റെ ടെക്നോളജി പറയാം ഇതാണ് സമയത്ത് ഇതിലും ഡീസൽ വേഷനിൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നുണ്ട് ഡീസലും പെട്രോളും ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നുണ്ട് ഡീസൽ ഹൈബ്രിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ടർബോ ചാർജറുണ്ട് ടർബോ ചാർജറിലാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജിയും സേവ് ചെയ്യണത് ഈ ടർബോ ചാർജറിലായിരിക്കും ഈ ടർബോ ചാർജ് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈബ്രിഡിലുള്ള എനർജി പോകുന്നത് അതാണ് ഡീസലിൽ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ആറ് അറ്റ് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് അറുപത്താറ് കിലോ വാട്ട്സിലാണ് വരുന്നത്
മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ വാട്ട്സിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർ പവർ ടോർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഡീസൽ ആയാലും പെട്രോൾ ആയാലും സെയിം ആണ് മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഫ്യൂല് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളായി ഫില്ല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എവിടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ലോങ് എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതിനാണ് മാക്സിമം ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം റിയറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ടൈ ലാമ്പ് വിത്ത് ത്രീ ഡി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡി ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മോർ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ലാമ്പ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൺ ഒരു ഹിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ലൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിൻ്റെ ലോങ് വണ്ടി വണ്ടിക്കേണ്ട വണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ റിയറിൽ നമുക്ക് ഡിഫോഗേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക് വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സുസൂക്കി ലോക്കോ ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള സുസൂക്കി ലോക്കോ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡായിരിക്കും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും വണ്ടി പിന്നെ സിൽവർ കോം ഒരു ബീഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് റിയറിൽ നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മേലെ ഈ ബോൾഡായിട്ടാണ് വരിക കാരണം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ റെയിനി സീസണിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയിൽ ഈ വെള്ളം നനഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഴ കൊള്ളാത്തൊരു ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിയർ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയാം റിയർ ബൂട്ട് സ്പേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ എർട്ടിക്കിനെക്കാളെയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എർട്ടിക്ക പഴയ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കമ്മി ആയിരുന്നില്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് എക്സ്ട്രാ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രയ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കുറച്ചും കൂടി അധികമായിട്ടുള്ളൊരു ബാക്കിൽ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഗേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലഗേജ് വയ്ക്കുക യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറ്റ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി മോഡൽ ലഗേജ് സ്പേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് നമുക്ക് സ്പോൾഡി ഫോൾഡബിളാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം നമുക്ക് റിയൽ ഇത്ര ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലഗേജ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവർ അടക്കം നാല് പാസഞ്ചർ ടോട്ടൽ അഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പാസഞ്ചർ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യും പോവുകയും ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിൽ നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓൺ പറയേണ്ടത് സ്മാർട്ട് ഫൈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് വരിക സ്മാർട്ട് ഫൈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്ന് പറയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇതിൽ പേർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കോൺടാക്ട്സും എല്ലാം ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് വോയിസ് കമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് വോയിസ് കമാൻഡ് നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ രാജേഷ് മാരുതി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ പോകും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എഫ് എം എ എം യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവേഴ്സ് ക്യാമിൻ്റെ മോണിറ്റർ തന്നെയാണത് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ റിമാക്ക് വ്യൂ ആണ് അറിയാൻ പറ്റും വിത്ത് നാവിഗേറ്റർ വോയിസ് ക്യാമറയിൽ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേഷൻ ആണ് നാവിഗേഷൻ അതെല്ലാം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻഫോർട്ടം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ബേസ് മോഡലിലും മിഡ് വേരിയൻറ്റിലും ഇല്ല ടോപ്പ് വേർഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വരുന്നുള്ളൂ
അതനുസരിച്ച് ഓട്ടോ എ സി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മാനുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എ സിയിൽ ഇതിലിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എ സി വെൻ്റാണ് എ സി വെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ഇൻറ്റീരിയലിൽ വന്നിട്ട് ഈ വുഡ് ഫിനിഷിങ് ഒരു ഇൻറ്റീരിയലിൽ വരും കാണാൻ തന്നെ ഒരു ലക്ഷറീസ് ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ നമ്മൾ എ സി വെൻ്റ് വരുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ലൈനിൽ കംപ്ലീ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും സ്റ്റെയറിങ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടം കട്ട് സ്റ്റെയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് ബോട്ടം കട്ട് സ്റ്റെയറിങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഈ നോർമൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴെ ഒരു കട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൈവേ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ പിടിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റെയറിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റെയറിങ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും കോള് വരുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് വോയിസ് കമാൻഡ് വോയിസ് കാമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വോയിസ് എന്താ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോയിസ് കാമാൻഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിലുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓളിയോ ഓളിയോ കൺട്രോളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിങ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിൽറ്റ് സ്റ്റെയറിങ് ആയിരിക്കും വരിക ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെയും പാർക്ക് ലൈറ്റും വൈപ്പറിൻ്റെയും എല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ സറൗണ്ടിങ് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ട്രിമ്മിൽ വന്നിട്ട് വുഡ് ഫിനിഷിങ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയറിങ്ങിലും വുഡ് ഫിനിഷിങ്ങിലും ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ആയിരിക്കും വരിക നമുക്കിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ഫോൾഡബിൾ ആണ് അതിൽ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ബാക്കും നമ്മളിതിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സ് ആയി റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കിട്ടുക ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ പഴയ എർട്ടേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയതിൽ വന്ന ഒരു ഫീച്ചറും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൂ ഒരു ബോട്ടൽ കൂളിങ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂളിങ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടൽ ഹോൾഡർ വല്ലതും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൂളിങ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂളിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ കൂളിങ് വന്നിട്ട് ബോട്ടൽ കൂളിങ് ആവും അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ബോട്ടൽ കൂളിങ് ആയി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ പഴയ എർട്ടേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ എർട്ടേക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്മാർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പണിങ് ആയാലും അതിൽ വാണിങ് കാണിക്കും പിന്നെ അതിൽ ഫ്യൂൾ എക്കോണമി കാണിക്കും ഫ്യൂൾ എക്കോണമി നമ്മൾ ഇത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഇത്ര ഫ്യൂൾ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുള്ള ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോർക്ക് എത്രയാണോ ടോർക്ക് ആവറേജ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ടോർക്ക് കാണിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ് എ സി വരുന്നുണ്ട് റിയറിൽ തന്നെ സെൻട്രലൈസ് എ സി വിത്തായി തന്നെ കൺട്രോൾ ബാക്കിൽ റിയറിൽ പാസഞ്ചർക്ക് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ മറ്റേ എയർ വെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് റിയർ സെൻട്രലൈസ് എ സി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴയ എർട്ടേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ എർട്ടേക്കിൽ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ തേഡ് റോയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേഡ് റോയിൽ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയലിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ബാക്ക് സ്പേസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴയ എർട്ടേക്കിനേക്കാളും തേഡ് റോയിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂ എർട്ടേക്കിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ഹാർട്ടാക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വരുന്നത് സോളിഡ് ഹാർട്ടാക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശല്യ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ
അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഐ എസ് ഒ ഫിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഒറ്റയ്ക്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ എർട്ടിക്കിൽ വരുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം അല്ല എൺപത് എബോ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ വാണിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കും ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാണിങ് ചിലപ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ എബോ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റും ഹൈവേയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല നമ്മൾ സ്പീഡോ മീറ്റർ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എൺപത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീപ്പും ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ബീപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്കൊരു സേഫിനായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കും അത് തരിക ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല റോഡിൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സേഫിന് അറിയാൻ പറ്റും വണ്ടി ഇത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ലോ ആക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ അട്ടയിലുള്ള കളേഴ്സും പുതിയ അട്ടയിലുള്ള കളേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ അട്ടയിൽ നമുക്ക് മാഗ്മ ഗ്രേ പുതിയ കളേഴ്സാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പേൾ മെറ്റാലിക് ബേൺ റെഡ് വരുന്നുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കളർ മെറ്റാലിക് ഓക്സിൽ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സാണ് പഴയ അട്ടയിനെ വെച്ച് പുതിയ അട്ടയിൽ വന്ന മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ പെട്രോൾ മൈലേജ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് പെർ ലിറ്റർ മൈലേജ് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പെട്രോൾ നല്ല മൈലേജാണ് മാക്സിമം ഇത്ര ലെങ്ത്തുള്ള വണ്ടിക്കും സെവൻ സീറ്ററിനും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡീസൽ മോഡൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് വരുന്നുണ്ട് മൈലേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററിൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല മൈലേജാണ് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേഷം വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പത് മൈലേജ് വരും പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആവറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് വരുന്നത് അതായത് മൈലേജ് നമുക്ക് ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു മൈലേജാണ് ഇത്ര ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ എർട്ടിക്കയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ എർട്ടിക്ക നമ്മുടെ ഈ ഷോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം സൈനിങ് ഓഫ് എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഇവിടുത്തെ ടീം ലീഡറാണ് ഇൻഡസ് മോട്ടോസ് ഇവിടെ കൂട്ടുപാദ്യത്തെ സൈനി മിസ്റ്റർ സുനിൽ ആക്സറീസ് മാനേജറാണ് ഇവിടെ പാലക്കാട് ആക്സറീസ് ഇൻചാർജാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു